পঞ্চাশ বছরের গুণা ষাট বছরের গুণা একশো বছরের গুণা করে ফেলছ বুঝো নাই আবার বুঝে শয়তানের ধোকায় করছো কখনো বন্ধুর পাল্লায় পড়ে করছো কখনো পরিবেশের কারণে করছো কিন্তু করছো আর গুণাহ করে ভুল করেছ বুঝে বুঝতে পারছো আমি আল্লাহর কাছে খাঁটি দিলে তবা করো যদি খাঁটি দিলে একেবারে খালিস তবা তুমি করতে পারো আমি আল্লাহ दृष्टान हलो मुसा आलिम एवं फिर घटना देखें अल्लाह आलमीन चाहले फिर के একবারেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তালা সেটা করেন নাই আল্লাহ তালা ফির আউনকের প্রতি সর্বপ্রথম দাওয়াত পাঠিয়েছেন মুসা আলী ইসালাম সর্বপ্রথম দাওয়াত নিয়ে গেছেন সর্বপ্রথম দাওয়াত দিছেন দাওয়াত অস্বীকার করেছে মোজেজা দেখাইছেন মোজেজা অস্বীকার করছে তো প্রতিযোগিতা কম্পিটিশন লড়াইয়ের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে সেখানে আল্লাহ ফেরাউনকে পরাজিত করে সেখানেও নিদর্শন আল্লাহ দেখাইছেন কিন্তু এরপরও ফেরাউন যখন পর্যন্ত ইমান আনে নাই তো আল্লাহ এর পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তালা বিভিন্ন আজাব গজব দেওয়া শুরু করলেন আল্লাহ তালা রব্বুন আলমিন কোরআনে মাজিদের সুরতুল আরফ একশত চৌষট্টি আয়াত থেকে এই আজাব গজবের ঘটনাগুলো আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ রবীন অবাধ্যতার দেখে একবারেই ফিরাউনকে ধ্বংস করেন নাই কেননা একটা মানুষকে আল্লাহ তালা এক গুনাহের কারণে একবারে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন না শাস্তি দেন না আল্লাহ তালা দুনিয়ার সমস্ত অবাধ্যচারী যারা তাদেরকে দেখানোর জন্য শিখানোর জন্য আল্লাহ তালা ফিরাউনের ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে দিলেন দুনিয়ার মানুষ যারা অহংকার অহমিকা বড়াই করে দম্ব করে দুনিয়াতে যারা জুলুম করে ফেতনা পাসাদ তৈরি করে একটা পর্যায়ে পর্যন্ত জুলুম করতে থাকে আর মনে মনে ভাবতে থাকে আমাকে আটকানোর কেউ নাই আমাকে থামানোর কেউ নাই কিন্তু আমার রব আল্লাহ তালা দুনিয়ার সমস্ত জালেমদেরকে শিক্ষা দিতেছেন সমস্ত অবাধ্যচারীকে শিক্ষা দিতেছেন সমস্ত অহংকারীকে শিক্ষা দেন দেখো তাকে ফির আউনের দিকে আমি আল্লাহ তালা তাকে সামুলে প্রথমেই ধ্বংস করলে করতে পারতাম কিন্তু করি নাই তাকে বোঝানোর জন্য আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আমি আল্লাহ আজাব দিয়া দিয়া তারে সতর্ক করেছি সর্বপ্রথম আমি তার উপরে তুফান নাজিল করে দিলাম চতুর্দিকে প্লাবন তৈরি হয়ে গেল মুফাসিরিনে কেরাম লিখতেছেন আল্লাহ সর্বপ্রথম তুফান পাঠাইলেন मध्य डूबे गल क्यों घर थे बेर होते क्यों क्ष करते क्यों फसल चाष कर चाष करते खाद्य जोड़ कर करते घर मध्य बंदी हो আর যখন কিনা মানুষ বিপদে পড়ে ইমানদার হোক বেইমান হোক বিপদে পড়লেই একজনের কথা মনে পড়ে যায় জোরে ডাক দিয়া বলেন তিনি কে ফের আউন যখন দেখল সবাই আমাকে খোদা মানে আমার লোকেরা খোদা মানে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য ডাকেও আমাকে ফের আউনের ভালো মতো জানা আছে তুফান তো ফের আউন দেয় নাই তুফান দিছে কে তুফান দেওয়ার মালিক যে তুফান পাঠানোর ক্ষমতা যার তুফান বন্ধ করার ক্ষমতাও তার কোনো সন্দেহ আছে ফের আউন বুঝে ফেললো এই তুফান তো আমি আনি নাই 
এই তুফান দিছে মুসার খোদা মুসার কাছে যাই দৌড়ে গেলেন মুসা আলী সালামের কাছে মুসা আলী সালামের পায়ে ধরে মুসা আলী সালামের কাছে রিকোয়েস্ট করে আবেদন করতে লাগলেন মুসা তোমার রবকে বলো এই যে তুফান সে দিয়েছে বন্ধ করে দিতে যদি সেই তুফান বন্ধ করে দেয় আমি কসম খেলে তোমার কাছে ওয়াদা করে যাই আমি ইমান এনে ফেলব হজরত মুসা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করলেন আল্লাহ তালা তুফান বন্ধ করে দিলেন যখনই তুফান বন্ধ হয়ে গেল একেবারে সবাই মিলে আবার অবাধ্যতার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল আল্লাহ আলমিন কিছুদিন পর্যন্ত সুযোগ দিলেন ফিরে আসার জন্য যখন ফিরে আসে না এবার আল্লাহ তালা নতুন করে দ্বিতীয় গজব পাঠাইলেন আমার আল্লাহ বলছেন দুই নাম্বারে আল্লাহ তালা পঙ্গপাল পাঠাইলেন পঙ্গপাল হলো ফরিং এর মতো আপনারা দেখেছেন ইদানিং এর সময়ে গত এক বছর আগে করোনার সাথে সাথে সারা পৃথিবীর মধ্যে নতুন একটা মহামারীর আরা রূপ ধারণ করে আর একটা বালা মুসিবত আমাদের উপর এসেছিল আফ্রিকার মধ্যে পাকিস্তান পর্যন্ত এসেছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এসেছিল মাইলের পর মাইল খেত খামার যা আছে সব কিছু খেয়ে শেষ করে দেয় আল্লাহ তালা আজাব হিসেবে ফেরাউনের গোষ্ঠীর উপর ওই পঙ্গপাল পাঠিয়ে দিলেন পঙ্গপাল এসে ফেরাউনের গোষ্ঠীর যত ফসল ছিল সমস্ত ফসল খেয়ে ফেলছে খাইতে খাইতে এমন অবস্থা মুফাসিরিনে কিরাম লিখতেছেন সমস্ত ফসল খেয়ে শেষ গাছের সমস্ত ফল খেয়ে শেষ পাতা খেয়ে শেষ খাইতে খাইতে এমন অবস্থা ফেরাউনের গোষ্ঠীর লোকদের যে বাড়িঘর ওই সমস্ত বাড়িঘরের ভিতরে জায়া জায়া লোহার প্যারেক পর্যন্ত পঙ্গপাল খেয়ে ফেলছে প্যারেক যখন খেয়ে ফেলছে ঘর গুলা সব ভেঙে ভেঙে পড়তেছে সাধারণ মানুষ দেখে খাবার নাই খেত নাই যা আছে ফসল সব কিছু উজার হয়ে গেছে তাদের পুরো জিন্দিগির কামাই উপার্জন সব শেষ হয়ে গেছে বাঁচাইবে কে মুসিবত থেকে বাঁচানোর মতো তো কেউ নাই তাদের কাছে আছে একজন তাদের খোদা তারা দৌড়ে গেল খোদার কাছে ফেরাউনের কাছে কিন্তু ফেরাউনের কাছে গেলে কি হবে ফেরাউন কি পঙ্গপাল পাঠাইছে নাকি যে পাঠাইছে ক্ষমতা তার কাছে সুতরাং যাও 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 ফিরে যাও মুসার কাছে কেননা মুসার খোদা আল্লাহ পাঠাইছে পঙ্গপাল এই পঙ্গপাল ফেরত যদি কেউ নিতে পারে একজনই পারে জোরে ডাক দিয়া বলেন না তিনি কে এই জন্য ফেরাউন আবার গোপনে গোপনে দৌড়ে গেল মুসার কাছে ও মুসা এই যে পঙ্গপাল সমস্ত শস্য ক্ষেত সব কিছু খেয়ে ফেলতেছে এইটা থেকে তো বাঁচার কোনো উপায় নাই সব ফসল যদি শেষ হয়ে যায় মানুষ তো না খেয়ে মরবে তুমি কি একটু পারো কিনা আমাদেরকে এই এই পঙ্গপালের হাত থেকে বাঁচাইতে হজরত মুসা আলী সালাম বললেন আগের বার ওয়াদা করে এবার তো তুমি ভঙ্গ করেছ আবার যদি আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করি আল্লাহ বলবেন আগের বার তো ওয়াদা রক্ষা করে নাই কি হবে এবার ফির আউন খুব বুঝায় বাজায় বললেন মুসা তুমি একটু আল্লাহর কাছে সুপারিশ করো ওয়াদা করলাম যে এবার গেলে আমি আর আর তোমার কথার বিরোধিতা করব না ওয়াদার খেলাফ করব না এই বিপদ থেকে আল্লাহ উদ্ধার করে দিলে আমি আবার সদল বলে ইমান আনব হজরত আপনি গজব পাঠাইছেন আপনার গজবে সমস্ত পঙ্গপাল ক্ষেত খামার উজার করে ফেলতেছে ফের আউনের গোষ্ঠীর ঘর গুলোকে উজার করে ফেলতেছে ঘর গুলো ধসে ধসে পড়তেছে ও আল্লাহ এই পঙ্গপালের হাত থেকে আপনি উদ্ধার করেন আল্লাহ তালা রবুল আলমিন বলতেছে মুসা এবার যদি আগের বারের মতো যদি আবার ফেরাউন অবাধ্য চারণ করে কি হবে বলতেছে আল্লাহ সে তো আদা করে গেল সে ফেরত আসবে না ফরমানি ছেড়ে দিবে অহংকার অহমিকা দম্ব ছেড়ে দিবে আপনার বিরুদ্ধাচরণ আর করবে না সে বলে গেছে আপনি কসব উঠে আনিলে সে ইমানদার হয়ে যাবে আল্লাহ বললেন ঠিক আছে আমি আরো একবার সুযোগ দিলাম আল্লাহ মুসা আলহ সালামের দোয়া কবুল করে একেবারে পঙ্গপালকে একেবারে ভ্যানিশ করে দিলেন আল্লাহ এই গসব উঠে আনিলেন ফের আউন যখন দেখলো সমস্ত দেশে আর একটা পঙ্গপাল নাই সমস্ত জনগণকে ডাক দিয়া বলতেছে আমি তোমাদের খোদা তোমাদেরকে তোমাদের বিপদ এসেছিল তোমরা আমার কাছে বলেছ আমি পঙ্গপাল গুলোকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিছি সুতরাং আমার এ বাদতের মধ্যে লিপ্ত থাকো না উজুবিল্লা আল্লাহ তালা রবুল আলমিন বান্দাকে 
দেখেন দেখেন দেখতে থাকেন এটা আল্লাহ তালার স্বভাব ঢিল দিতে থাকেন যে বান্দা কত দূর পর্যন্ত যায় আল্লাহ আরো কিছুদিন সময় দিলেন আরো কিছুদিন সময় দিয়া দেখতেছেন ফেরাউনের গোষ্ঠী ফেরত আসে কিনা দেখেন না না ফেরাউন তো ফেরত আসে না এবার আল্লাহ আলমিন তাদের ঘরের মধ্যে মধ্যে আল্লাহ উকুন পাঠিয়ে দিলেন আল্লাহ নিজেই বলতেছেন আল্লাহ এবার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে উকুন পাঠিয়ে দিলেন মাথার মধ্যে উকুন শরীরের পশমের মধ্যে উকুন এত উকুন উকুনে বিছানা ভরে গেছে উকুনের কারণে কোনো জামা পড়তে পারে না কোনো বিছানায় ঘুমাইতে পারে না উকুনের কারণে সারা শরীর উকুন দিয়ে গিস গিস করে সবাই তো পেরেশান হয়ে গেছে প্রথমে তো আসলো প্লাবন বাহিরে ঝড় হয় বাহিরে তুফান হয় ঘরে ঢুকে না পরের বার আসলো পঙ্গপাল সব ফসল খেয়ে ফেলল খাদ্য নাই হয়ে গেছে কিন্তু শরীরের মধ্যে তো লাগে না ঘর পানি ভেঙে ফেলছে ঘর বাড়িকে খেয়ে ফেলছে কিন্তু শরীরের মধ্যে তো আসে নাই এইবার তারা দেখতে লাগলো তৃতীয় পর্যায়ে এমন আজাব আল্লাহ দিলেন যেইগুলো সব শরীরের মধ্যে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে মাথা থেকে কিলবিল করে করে উকুন শরীরের শরীরের মধ্যে ছড়ায়া পড়ে হজরত মুসা আলিসালামের কাছে ফেরাউন দৌড়ে চলে গেল তার জনগণের সুপারিশের কারণে কেননা জনগণকে তো বাঁচাইতে হবে দায়িত্বটা হলো তার দেখেন ফেরাউন আল্লাহ বিদ্রোহী হইল জনগণের সেবায় নিয়োজিত ছিল কথা কয় না ফেরাউন নেতা কিন্তু ভালো ছিল বিরোধিতা করছে আল্লাহর কিন্তু যখন জনগণ বিপদে পড়ছে গিয়া বলছে জনগণকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টার কোনো কমতি করে নাই কথা কন আর আমগো নেতারা হাসপাতালে যান হাসপাতালে দুর্নীতি চিকিৎসা ব্যবস্থায় দুর্নীতি এই মানুষ কি খায় আমাদের দেশের মানুষ এই খাবারের মধ্যে বেজাল কথা বলেন বুঝা গেল ফের আউন আমগো নেতা চেয়ে নেতা হিসেবে ভালো ছিল কথা কয় না যে যে বুঝতে পারছে যে মুসার কাছে গেলে কাজ হবে ওই জায়গায় গিয়া মাথা নত করছে কিন্তু আমাদের নেতাদের মধ্যে তো এই গুণ নাই যে জনগণের উপকারের জন্য ছোট হবে তো দূরের কথা উল্টা জনগণ যখন অর্ধেক মরে নেতারা চিন্তা করে আরো মাইরা কেমনে পকেট গরম করা যায় কথা কন ঠিক না বে ঠিক ফেরাউন জনগণের সেবার জন্য চলে গেল মুসা আলিহ ইসালামের কাছে হজরত মুসা আলিহ ইসালামের কাছে যাইয়া এবার বলতেছে মুসা তোমার খোদা প্রথমে তো পাঠাইল তুফান এই তুফানের সমস্ত ঝড়ঝাপটা গেল বাহিরে গাছের উপর দিয়া দ্বিতীয়বার পাঠাইল পঙ্গপাল গেল ফসলের উপর দিয়া এইবার পাঠাইল এমন এক আজাব উকুন যেটা কিনা শরীরের উপর দিয়া যায় পুরো মাথাটা উপনে গিস গিস করে সমস্ত মাথাগুলো খেয়ে ফেলতেছে ও মুসা এইবার আর আমি ভুল করব না তোমার কাছে রিকোয়েস্ট করি তুমি আবার একটু আল্লাহর কাছে সুপারিশ করো যেন আল্লাহ এই পঙ্গ এই উকুনগুলো সরায় নেয় যদি আল্লাহ তালা উকুনের আজাব উঠে আনে আমি ওয়াদা করলাম আমি ইমান আনব আর তুমি জানো আমি ইমান আনলে আমার জনগণ তোমার উপর ইমান আনবে দেখেন এই যে দুনিয়ার নীতি নেতা যেই দিকে যায় সেই দিকে তার ভক্তরাও যায় এই জন্য নেতার জাহান নামের দিকে গেলে আপনিও জাহান নামের দিকে যাবেন নেতার জান্নাতি হলে আপনিও জান্নাতে তার সাথে সাথে যাবেন আরে আপনি না সাধারণ জনগণের অবস্থা এমন কথা কন ঠিক না বেঠি এই জন্য আল্লাহ মাজিদের মধ্যে বলছেন কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ সাধারণ মানুষকে জাহান নামে পাঠাইতে থাকবে তখন এক একটা মানুষ দাঁড়ায় দাঁড়ায় বলবে আল্লাহ আমি তো অমুক ভাইয়ের দলের লোক ছিলাম আমি তো অমুক নেতার কর্মী ছিলাম অমুক নেতা যেই দিকে যাইতে বলছে আমি সেই দিকে গেছি অমুক নেতা যার হাত ভাঙতে বলছে হাত ভাঙছি অমুক নেতা যার মাথা ফাটাইতে বলছে তার মাথা ফাটাইছি অমুক নেতা যার রক কাটতে বলছে তার রক কাটছি অমুক অমুক নেতা যারে চাপা দিদিয়া কোপাইতে বলছে তারে চাপা দিদিয়া কোপাইছি দুনিয়ার জমিনে যত গুনাহ আমি করেছি সমস্ত গুনাহগুলো আমি আমার নেতার কথাই করেছি আজকে আপনি আমাকে জাহান নামে দিতেছেন 
জাহান্নামে যাওয়ার মূল কারণ হলো আমি আমার নেতারে মানতাম রব্বানা ইন্না আতনা সাদাতানা ওয়া কুবারানা আল্লাহ আমার নেতার হুকুম মানতাম নেতারে আমি অনুসরণ করতাম শুধু এই কারণে আজকে আমি জাহান্নামে যাইতেছি সুতরাং আমারে তো জাহান্নামে দিতেছেন ভালো কথা কিন্তু শুধু আমারে জাহান্নামে দিলে হবে না আমার নেতারেও জাহান্নামে দিতে হবে এখন তো বলে নেতা ছাড়া গতি নাই নেতা যেখানে আমরাও আছি সেখানে নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নেতা তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে বলে কি বলে না এ আমাদের ময়দানে এইভাবে বলতে থাকবে দুনিয়ায় যেরকম বলে নেতা সামনে যান আমি পিছনে আসি আল্লাহ তালার কাছেও বলতে থাকবে আল্লাহ আমার জাহান নামে দিবেন দেন কিন্তু আমার আগে আমার নেতারে দেন শুধু তাই না তাই না বলবে আল্লাহ বলতেছেন দেখবেন নেতা গো গায়ে লাগবো মনে মনে বাবু হুজুরের নেতা গো বিরুদ্ধে কথা কয় আমার বিরুদ্ধে কথা কয় কিন্তু আমি কই না আমি কই না একটা শব্দ নিজের থেকে বই বলি নাই আল্লাহ নিজে বলছেন রব্বানা ইন্না আত না ও আমার রব রব্বানা হ্যাঁ আমার রব ইন্না নিশ্চয়ই আমরা আত আনা অনুসরণ করেছি সাদ আতানা আমাদের নেতাদের এই শব্দকে ব্যবহার করছেন ওয়াকুবার আনা আমার অধিক উপরস্থ যারা আছে তাদের তারা ভুল পথে আমাদেরকে চালাইছে তারা বলছে হকি নিয়া দাঁড়ায় থাকবি হেলমেট কইরা দাঁড়ায় থাকবি ফাবাল্লুনাসাবিলা পথ ভ্রষ্ট করেছে কারা নেতারা আর গার্ডিয়ানরা এই কথা কে বলছেন আল্লাহ বলছেন এই জন্য ফেরা অনু ডাক দিয়া বলে মুসা যেন আমি ইমানদার হইলে সবাই ইমানদার হবে তুমি কি চাও আমরা জাহান নামে যাই না জান্নাতে যাই দেখেন ইমোশনাল ব্ল্যাক মেইলিং কেমনে করে ঠিক যেমন ভাবে আমাদের নেতারা কয় আমরাও তো মুসলমান আমরাও তো নামাজ পড়ি আমরাও তো কোরআন পড়ি কয় কি কয় না কথা কন বলে কি বলে না এই জন্য হজরত মুসা আলী সালামের কাছে ফেরাউন বলতে লাগলো তুমি একটু বলো উকুনের আজাব উঠে আনিতে আল্লাহ তালের কাছে হজরত মুসা দোয়া শুরু করলেন বললেন আল্লাহ ফেরাউন তো আবার এসেছিল অনেক কাকতি মিনতি কইরা খুব সুন্দর কইরা আমারে বুঝাই দিয়া গেল ওয়াদা করে গেল যে ফেরাউন আর অবাধ্যচারণ করবে না আপনি একটু দয়া কইরা উকুনের আজাবটা উঠে আনেন আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়া বলে মুসা দেখো তোমার সুপারিশ আবার আমি কবুল করলাম কিন্তু ফেরাউন ফিরে আসে কিনা দেখো আল্লাহ তাআলা উকুনের আজাব উঠে আনিলেন কিছুদিন যাওয়ার পরে ফেরাউন তো ফেরত আসে না আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিন আবার নতুন করে আজাব দিলেন মানে আল্লাহ ব্যাঙের পাল পাঠাইয়া দিলেন এখন এমন এক অবস্থা ঘরের মধ্যে ব্যাং বাহিরের মধ্যে ব্যাং দোকানের মধ্যে ব্যাং খাবার খাইতে যায় বাতের পাতিলা খুলে দেখে ভিতরের মধ্যে ব্যাং সব যেই জায়গার মধ্যে হাত দেয় গিয়া দেখে শুধু ব্যাং বলেন তো ব্যাং তো দেখতে অনেক সুন্দর দেখতে সুন্দর না ব্যাংক যদি কোন ভাতের পাতিলায় থাকে ওই ভাতের পাতিলা ওই ভাতের পাতিলা থেকে ভাত খাবে না এখন এমন এক অবস্থা রান্না করে সারতে পারে না মনে মনে ভাবে চুলার থেকে ডাইরেক্ট খামো কিন্তু ওই চুলার মধ্যে ভাত একেবারে সুন্দর মতো পাক হচ্ছে রান্না হচ্ছে পানি টকবক টকবক করে উঠতেছে ওই গরম পানির মধ্যে লাফায় পড়ে ব্যাং সব জায়গায় শুধু ব্যাং না খাইয়া ফেরাউনের গোষ্ঠীর অবস্থা বারোটা কেননা যেখানে হাত দেয় সেই জায়গায় ব্যাং ঘুমাইতে যায় ব্যাং খাইতে যায় ব্যাং বাথরুমে যায় ব্যাং চিন্তা করে দেখেন তো বাথরুম করতে গেছে নিচের থেকে যদি ব্যাং লাভ দেয় কি অবস্থা হবে ব্যাঙের জ্বালায় বাঁচে না সবাই এবার দৌড়ে গেছে ফেরাউনের কাছে ও ফেরাউন 
এবার তো আর মারাত্মক অবস্থা আগে তো কোন মাথার মধ্যে গিস গিস করত চুলকাইতাম একটু শান্তি লাগতো এমন অশান্তিতে পড়ে গেলাম কিছুই তো করতে পারি না খাইতে গেলেও ব্যাং ঘুমাইতে গেলেও ব্যাং বাথরুমে গেলেও ব্যাং রাস্তায় গেলে ব্যাং সব জায়গায় শুধু ব্যাং আর ব্যাং দেখলেই শরীর গিস 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 করে ठीक पानी खेते शुद्ध रक्त एम एक अवस्था सर्वशेष पानी खावर नील नदर मध्य नील नदे मध्य पानी खा हाथे उठे खाइते जाए जगार मध्य रक्त एम मुखटा लागे जो कि नील नदे पानी चिंता कर हाथे नीले जीतु रक्त हो जाए सरसर नील नद थे मुख दिए खाए कख मुख डुबाइते जाए देखें नील नदे पानी और रक्त हो गए अल्लाह अकबर দেখে কোনো উপায় নাই পানি না খাইয়া কয়দিন বাঁচবে দৌড়ে গেল তাদের খোদা ফিরাউনের কাছে ও ফিরাউন এবার আরো বড় মুসিবত বাঁচান বাঁচান আমাদেরকে ফিরাউন দৌড়ে যায় হজরত মুসার কাছে ও মুসা শেষবারের মতো বলি আর এই অবাধ্যতা করব না তোমার রবকে বলো আমাদেরকে বাঁচাইয়া দিতে হজরত মুসা আলী সালাত আসসালাম বললেন ঠিক আছে যদি তুমি সত্য করে ওয়াদা করো আমি আবারও আল্লাহর কাছে বলবো বলো 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 আল্লাহ তালার কাছে হজরত মুসা আলী সালাম আবারও আবারও রিকোয়েস্ট করলেন আল্লাহর কাছে আবারও দোয়া করলেন আল্লাহ ফের আউন এবার একেবারে খাঁটি দিলে ওয়াদা করেছে তাকে আপনি এবার মাফ করে দেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলতেছেন মুসা যখনই মুসিবত আসে যখনই বিপদ আসে যখনই কিনা জামেলায় পড়ে তখনই আইসা আইসা তোমার কাছে বলে দোয়া করতে যখনই তোমার দোয়া আমি কবুল করিরা তাদের কাছ থেকে যখন আমি আমার আজাবটাকে সরাইয়া দেই ফালাম্মা কাশফনা তখনই ইদা হুমিয়াং কুসুন তাদের এখান থেকে মুসিবত সরে যাওয়ার পরে তওবা করার সময় পার হয়ে যায় এরপরে তারা নিজেদের গুনা আর পাপাচার আর অহংকার অহমিকা থেকে তারা ফেরত আসে না সুতরাং আর না আর না ফাংতাকম না মিন হোম এইবার তাদের উপরে আমি আল্লাহ মুসিবত পাঠাইব এই জন্য আল্লাহ ছাড় দিচ্ছেন এর মানে এই না ছেড়ে দিবেন পাপাচারিতা করতে পারেন কিন্তু একটা সীমা আছে বুঝ আসবে সাথে সাথে তওবা করতে হবে দুনিয়ার ক্ষমতা পাইয়া ফেরাউন সব ভুলে গেছে আল্লাহ কে ভুলে গেছে আল্লাহ সমস্ত আলামত পাঠাইয়া দিছেন এরপর সেই সমস্ত আলামত গুলো ফেরাউন মানতে পারে নাই ध्वस करते चाह नाई पृथ्वी मानुष के आजाब दी चाहना को मानुष के गजब दीते चाहना कईरा बंद 
বান্দারে বানাইছি আমি চাই না আমার কোন বান্দাকে আজাব দিতে গজব দিতে আমি আল্লাহ কোন বান্দাকে জাহান নামে দিতে চাই না কিন্তু শয়তান মানুষকে দিয়া গুনাহ করায় মানুষ যদি সঠিক ভাবে বুইজা গুনাহ থেকে তওবা করতে পারতো আমি আল্লাহ তার তওবাটার সাথে সাথে কবুল করে ফেলতাম এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহ দেখেন আল্লাহ কত মায়ার খুদা আমার কত দয়ার খুদা আমার আমার রবের নাম এমনি রহমান রা আমার রবের নাম এমনি রহিম না তিনি চিরদয়ালু সবচেয়ে বেশি দয়া আল্লাহর মধ্যে আল্লাহ তালার দয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেই জায়গার শুরু নাই সেই জায়গায় আমার রবের দয়া যেই জায়গার শেষ নাই ওই জায়গা পর্যন্ত আমার রবের দয়া আল্লাহ তালার দয়া সবচেয়ে বেশি শুধু বেশি না যদি কারো সাথে তুলনা দিতে যাই তাহলেই তো গুনা হয়ে যায় আমার রবের দয়া অনেক 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 বেশি রবের দয়া বেশিও আবার রবের দয়াটা স্থায়ী এবং বিশাল সময়ের জন্য কত সময়ের সময়ের গন্ডির বাহিরে গেলেও আমার রবের দয়া পাওয়া যাবে সুবাহান আল্লাহ ওই আল্লাহ তালা বলতেছেন বান্দা এক শত বছর গুনা করেছ কোনো সমস্যা নাই আমি আল্লাহ তালার কাছে ফেরত আসো আইসা খাঁটি দিলে তবা করো যদি খাঁটি দিলে শুধু চোখের পানি ফলাইয়া আমি আল্লাহর কাছে তবা করতে পারো আমি আল্লাহ এক নাম্বারে প্রত্যেকটা গুনাহ কে আমি টেক আমলের মধ্যে পরিবর্তন করে দিব একশো বছর গুনাহ করে রবের কাছে যদি ফেরত আসো রবের কাছে যদি খাঁটি তবা করো রব বলতেছেন গুনাহ গুলো মাফ করে ওই একশো বছরের গুনাহ কে আমি আল্লাহ একশো বছরের নেই কি বানাইয়া দিব শুধু তাই না তাই না রব এবার বলতেছেন দুইটা পুরস্কার হয়ে গেল তিন নম্বর পুরস্কার আল্লাহ বলতেছেন খাটি তোবা যারা করবে গুনাহ থেকে যারা বাসবে আমি আল্লাহ তালা প্রথম পুরস্কার গুনা মাফ করব দুই নম্বর পুরস্কার গুনাগুলোর নেকি বানায় দিব তিন নম্বর পুরস্কার হলো ওই বান্দাকে দুনিয়াতে আমি সুখ শান্তি দিয়া দিব ইউর সিলিসামা আলে কুমি সে ফসল লাগাইবে আমি আল্লাহ বৃষ্টি দিয়া দিব ফসল ভালো হবে তার সন্তান নাই আমি আল্লাহ তাকে সন্তান দিয়ে দিব তার টাকা নাই আমি দুনিয়াতে রিজিকের অভাব দূর করে দিব আমি আল্লাহ তার অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি দিয়া তার দুনিয়ার জিন্দিগিটাই আমি জান্নাত বানাইয়া দিব আল্লাহ বলতেছেন দুনিয়াকে শান্তি দিয়া আমি আল্লাহর কাছে যখন ফেরত আসবে আখেরাতে আল্লাহ বলেন ময়ুদিলাকুম জান্না আমি আল্লাহ তৌবাকারীকে আমার চিরশান্তির জান্নাতে ঢুকাইয়া দিব এই জন্য খাঁটি তৌবার পুরস্কার কয়টা খাঁটি তৌবা যদি করি পুরস্কার চারটা দিবেন কে আর যদি অবাধ্য চারণ করি যদি কিনা এই দুনিয়ার এই পাপাচারের মধ্যে অবাধ্যতার মধ্যে লেগে থাকি আল্লাহ বলেন লেগে থাক লেগে থাক কিন্তু যখন সময় হবে আমি আল্লাহ তোর পুরো হায়াতের নাফরমানের প্রতি সত্তর কাছ থেকে নেব এই জন্য দুনিয়াতে যদি তাকান দেখবেন যারা ভালো কাজ করে যায় আল্লাহ দুনিয়াতে ইজ্জতদার সম্মানী বানায় দেয় তালা রব্বুল আলমিন অনেক দিন পর্যন্ত ফির আউনকে সুযোগ দিলেন কিন্তু ফির আউন একবারও বিনয়ী হইল না এই জন্য আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিন দেখতেছেন কি হয় ফির আউন যখন তার সবার মধ্যে আইসা সমস্ত মানুষের মধ্যেই পরামর্শ করে ফেললো মূসাকে আর বাঁচাইয়া রাখা যাবে না ফের 
চিন্তা করলো মুসাকে মেরে ফেলতে হবে তখনই ওই একেবারে ফেরাউনের লোকদের মধ্যে অল্প কিছু লোক ইমানদার ছিল কিন্তু তারা ইমান প্রকাশ করে নাই তারা গোপনে গোপনে ইমানদার ভিতরে ভিতরে ইমানদার কিন্তু ফেরাউনের ভয়ে সেই কথা তারা কাউকে বলতে পারত না ওই লোকগুলা গিয়া হজরতে মুসার কাছে গিয়া কানে কানে বইলা দিল ও মুসা পয়গম্বর ফেরাউন আপনাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করতেছে আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিনের কাছে এবার হজরতে মুসা পয়গম্বর হাত তুলে দোয়া করতেছেন অনেক তো হইল আপনি ফেরাওনার তার গোষ্ঠীর ক্ষমতা দিছেন টাকা পয়সা দিছেন এইগুলা পাইয়া সে অবাধ্যচরণ করতে থাকে আর তো সহ্য হয় না আল্লাহ হয়তো তারা আপনার আজাব না দেখা পর্যন্ত ইমান আনবে না আপনি একটু তাদেরকে আজাব দিয়া তাদেরকে দেখেন ইমান আনে কিনা আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিন এই দিকে আজাব দিলেন আজাব মুসার দোয়ায় ফেরত নিলেন আর ওই দিকে ফেরাউন ইমান না আইনা আল্লাহ তালার অবাধ্যচারী হইয়া মুসা আলিহিসালামকে মারার জন্য প্ল্যান করে ফেললেন কিন্তু প্ল্যান যতই করো যতই তুমি যত বুদ্ধি খাটাও সমস্ত চক্রান্ত তুমি করো চক্রান্ত করে তোমার চক্রান্তের যে জায়গায় শেষ ওই জায়গায় আমার রবের খেলা শুরু चक्रांतुद्धि रब खेला खेलें चक्रांत रबर बुद्धिर सामने कौशल सामने को दिन टिकते क्यों तुम्हारे खेला जी जगह शेष ओ जगार रबर खेला शुरू हो जाए फिराउन एके बारे सिद्धान तो नहीं फिर मूसा के मारबें मूसा अलहलम आल्लर का दुआ करते हैं आल्ला हिफाजत करें आल्ला मूसा थको सिद्धान तो नहीं बन के 